নমস্কার দেখলেন তো সময় মতন ঠিক আমি কাঞ্চনা আপনাদের সামনে রান্না শেখাতে চলে এলাম আর আজকে আমার সঙ্গে আছেন প্রীতি ব্যানার্জি নমস্কার প্রীতি বৌদি মিষ্টি বৌদি কি নতুন বিয়ে হয়েছে একদম দেখেই বলে আছে একটা নিউ নিউ লুক আছে এক মাথা সিঁদুর ছোট্ট টিপ আচ্ছা সে তো বুঝলাম নতুন বউ হয়েছে নতুন বউ হয় শ্বশুরবাড়িতে কীরকম খাওয়া দাওয়া তৈরি করছেন হ্যাঁ মোটামুটি মানে বেশিরভাগ সময় আমার শাশুড়ি মাই করেন তাও আমি করি মাঝে মধ্যে আচ্ছা আজকে যে ডিশটা আপনি শেখাবেন সেটা কি শাশুড়ি মায়ের থেকে শেখা না আমি আর আমার শাশুড়ি মা এক রিলেটিভের বাড়িতে গেছিলাম হুম তখন ওখানে গিয়ে আমাকে তখন ডিশটা দিলেন যখন প্রথমে শাশুড়ি মা বলছেন যে বাহ অনেকদিন ভাত বাদে বেশ কচু শাক খেতে পাচ্ছি খুব ভালো লাগছে তখন শুনে তখন আমরা হচ্ছে যে তখন যে মানে যার বাড়িতে গেছিলাম তিনি তখন বলছেন যে আচ্ছা খেয়েই দেখো না তারপরে বলবে কি তারপরে খাওয়ার পরে শুনতে পেলাম যে ওটা নাকি বেগান ভর্তা ছিল আচ্ছা মানে ওটা আপনার শাশুড়ি মা কচুর শাক ভেবে খেয়ে হ্যাঁ আমিও তো বুঝতে পারিনি আমিও ভেবেছি যে কচু শাক তারপরে দেখি যে ওইটা আন্ডা বেগান ভর্তা মানে কচু কাটার আর কচু মানে ওই কি বলে মাখা আর সিদ্ধ করার অনেক ঝামেলা থেকে মুক্তি আর আন্ডা বেগান ভর্তা করতে আমাদের বৌদি কি কি চাইছেন বা কি কি উপকরণ বলছেন একটু বলুন প্রথমে লাগছে এই যে বেগুনটাকে প্রথমে সেদ্ধ করে নিতে পারেন বা পুড়িয়ে নিতে পারেন যে যেরকম সেদ্ধ করে ওটাকে স্ম্যাশ করে নিতে হবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা লাগবে ঘি লাগবে ডিম নুন চিনি তারপরে হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি একদম ছোট ছোট কুচি করতে হবে তারপরে হচ্ছে আদা বাটা রসুন বাটা তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো গরম মশলা গুঁড়ো আর হচ্ছে লঙ্কা গুঁড়ো প্রথমে এই বেগুনটা সেদ্ধ করে তারপরে ওর মধ্যে এই পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দিতে হবে তারপরে এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে বেগুনটা যদি কচি বেগুন হয় তাহলে কিন্তু মানে খোসা ছাড়াতে হবে না আচ্ছা আর যদি একটু ধরুন দানা হয়ে গেছে এরকম বেগুন হয় তাহলে কিন্তু খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে ওটা ভালো করে আচ্ছা দিলেন হ্যাঁ দিয়ে ভালো করে ওটাকে মাখিয়ে নিতে হবে আচ্ছা নিয়ে তারপরে ওতে তেল দিতে হবে কতটা সর্ষে তেল দেব দু চামচ তেল এটা ভালো করে এমনভাবে মানে এটাকে মাখতে হবে যাতে রেশাগুলো মানে বেগুনের যে মুখে লাগে সেটা যেন না মনে হয় আচ্ছা তাহলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে এটা বেগুন না কচু শাক আচ্ছা এরপর কি করতে হবে তারপরে এটা তেলটা গরম হলে ভালো করে এটাকে ইয়ে করুন আচ্ছা এরপরে এরপর এটা তেলের মধ্যে ছাড়তে হবে হ্যাঁ এটা কি রকম ভাবে ছাড়তে হবে এম পুরোটাই হ্যাঁ পুরোটাই দিয়ে দিতে হবে এটা দিয়ে দিন সামান্য রসুন বাটা আদা বাটা সামান্য আদা বাটা ওই যে পেঁয়াজ কোচানো ছিল সেটা সামান্য দিতে হবে একদম একটু নাম মাত্র আচ্ছা হলুদ গুঁড়ো দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন সামান্য একটু দিলে রঙটা ভালো হয় আর আচ্ছা লঙ্কা যে যেরকম খান সেরকম টেস্ট অনুযায়ী অল্প নুন দিতে হবে আর মিষ্টি হচ্ছে স্বাদ অনুযায়ী যে একটু বেশি খান সে একটু বেশি দেবে মিষ্টি মিষ্টিও হতে পারে আবার হ্যাঁ ওটাকে ভালো করে ভাজতে হবে তেল ছাড়া অবধি মানে এমনভাবে তখন ভাজতে হবে যাতে পুরোটা মিশে যায় একেবারে বেগুনটা আচ্ছা আর যে মশলাগুলো দিয়েছি সেগুলো যাতে মিশে যায় মশলার গন্ধটা বেশ যেন ছাড়ে মোটামুটি তো হয়ে গেছে তেলটা একটু একটু ছেড়েও যাচ্ছে হ্যাঁ মানে অল্প তেল দিয়েছিলাম একটু ভাজা ভাজা বেশ গন্ধ বেরিয়েছে লাল হয়ে গেছে এরপর কি করতে হবে এরপরে মাঝখানটা এরকম ফাঁক করে মানে একটু জায়গা করে নিয়ে তার মধ্যে তেলটা দিতে হবে অল্প একটু খালি ভালো করে একদম যাতে ডিম না বোঝা যায় 